狮子搏兔，当用权力。美国越战之后最重视的一场战斗，对手却是国土面积只有一岛的弹丸小国。今天咱们就来看看这场牛刀杀鸡的格林纳达之战。格林纳达是东加勒比地区的一个小岛。一四九八年，哥伦布发现这个小岛后，他进入了欧洲人的视野。因为小岛形状像石榴，因此西班牙人将小岛命名为格林纳达。一六五零年，法国人用三把斧头、两瓶白兰地和几个玻璃球，从岛上的印第安人那里获得了居住权。经过二十多年的长期居住，法国人于一六七四年将格林纳达变成殖民地。欧洲七年战争之后，法国将格林纳达割让给了英国，至此，格林纳达成了英国的殖民地。二战后，世界各地出现了民族解放运动高潮，各种殖民地、半殖民地纷纷独立，格林纳达也于一九七四年获得了独立。但仍留在英联邦内，但它的地理位置特殊，位于加勒比地区，而这里属于美国的后花园，不可能允许其他国家在这里搞事。可其实这对格林纳达来说并非坏事，简单的外交关系可以让国民的生活有所保障。只要与美国搞好关系，那它就会非常安全。从战略考虑，美国的期望是争取格林纳达政府成为盟友，并排斥敌对国家向格林纳达渗透，这样美国才能立于不败之地。总之，格林纳达的体量和位置决定了他最好的选择就是跟美国走。上帝给了格林纳达岁月静好的条件，但奈何给他机会他不中用啊！没多久他就内乱了。一九六七年，英国允许格林纳达组建自治政府，以埃里克·盖里为首的联合工人党掌握了格林纳达政权。而盖里是以工人运动起家的，上台后，他从屠龙少年变成了恶龙，在独裁之路上一路狂奔不回头。盖里的独裁统治很快就遇到了反对派，新保时运动的强烈反对，是一些受过良好教育又对现状不满的年轻人建立的组织。于是，这个国家开始乱套。到了，盖里政府与反对组织一山不容二虎，但套路就是那些文的不行来武的，武的不行找大哥，反正只要管用就行。在几次全国总罢工失败后，反对派决定动武。一九七九年三月，两百名受过军事训练的反对派成员突然发动了政变，建立了新政府。亲美的盖里政府随之瓦解，盖里着急的想要回国重振旗鼓，可惜大势已去。一九七九年的加勒比地区很不太平，先是古巴纪念解放二十周年，之后是格林达纳政变，再之后是尼加拉瓜的桑蒂诺民族解放阵线，推翻了萨摩查家族统治。美国政府发现自己的后花园不太平了，对此感到深深的忧虑。各国政变发生后，美国驻巴巴多斯大使奥尔蒂斯与格林纳达总理毕小普谈了很多次。想让新政府同美国的关系更加和谐，毕竟给了毕小普个人五千美金，美国政府心里想的是快点投入哥的怀抱。但毕小普明显不是这么认为的，钱少还这么多事儿，爱咋咋地吧。当即拒绝了美国人抛来的橄榄枝。就在美国和格林纳达讨价还价时，古巴给格林纳达送来了大礼包。之后又向格林纳达提供了一千万美元的援助，还提供了八十五种设备和二百五十名技术人员，帮助格林纳达修建第二个飞机场。格古关系进入了热恋期。一九七九年十二月，苏联入侵阿富汗，格林纳达与古巴立刻表明立场，在联合国投了赞成票。之后，古巴派遣军事顾问和教官帮助格林纳达训练军队和民兵。毕小普声称。如果没有一九五九年的古巴革命，就没有一九七九年的格林纳达革命。毫无疑问，这种举动简直就是在打美国人的脸。打完还摆出一副“你能把我咋地”的表情。此时，苏联也和格林纳达签订了经济技术协定，打算向格林纳达派遣军事顾问和技术人员，帮助其训练军队和修建机场。这一下，美国彻底坐不住了，再出现个古巴二号可不行。
。二十世纪七十年代，美国深陷越战的泥潭，苏联趁机在全球大肆扩张。此时，两极格局是美攻苏守。进入八十年代，美国渐渐从创伤中缓了过来，而苏联则陷入阿富汗战争的泥潭。美国人反击的机会来了。一九八一年一月，里根出任美国总统，主张以实力求和平，提出了让美国再次伟大的口号。正好赶上了格林纳达问题，于是里根决定在他身上点燃自己的火。毕竟这事儿是苏联手太长，挖墙脚到了美国人的眼皮子底下，再不出手还怎么混？美国中断了与格林纳达的外交往来，并对其修建萨林斯国际机场表示强烈不满。美国认为机场是苏联和古巴的军事基地，从这里起降的作战飞机将严重威胁美国的海上运输线和本土安全。而格林纳达早就准备好了说辞：修建机场是为了发展旅游业，军用飞机不可能在这儿起飞。里根笑了：“你这跑道修的都超过三千米了。”起飞个战斗机还不是轻轻松松？旅游业根本用不了这么庞大的机场，而且你们国家很有钱吗？这种严重超纲的经济实体只会拖累你们的发展。格林纳达闷头不吭声了。你说你的，我干我的。里根政府开始对格林纳达进行经济封锁。本来他们的农产品都大部分是卖给美国的，旅游业也是靠欧美人撑起来的。结果，两大经济支柱都被里根政府给打断了，生活可想而知。另外，国际货币基金组织拒绝了格林纳达的一千九百万美元贷款。与此同时，里根政府出台了加勒比计划。简单来说，这个计划是美国给加勒比地区国家的大礼包，而且明显要比古巴那个丰厚的多，包括了经济援助、追加投资、扩大进口等等一系列优惠政策。但格林纳达被排除在外，这意思很明显。看看你们大哥苏联会不会这么帮你？但结果很明显，苏联还在忙活阿富汗的事儿，根本就没空理这边的小弟。舆论上，媒体也开始闻风鼓噪。格林纳达是西半球临近、美国腹地的一艘航空母舰，可以成为苏联对西半球进行扩张的跳板。他们正在修建高级军用机场，严重影响美国安全。紧接着，里根政府开始了军事演习，一套组合拳下来，格林纳达扛不住了，经济停滞，民怨沸腾，对政府的支持率狂跌，这下毕小普也坐不住了。为缓解危机，主动提出访美，美国同意了。虽然双方见面了，可毕小普根本就放不下苏联给的好处。面对里根政府提出的要求，他是一个也没给出肯定答复。此时，格林纳达国内的领导层出现了分化，二号人物科尔德提出反对毕小普的声音，可谓一呼百应。一九八三年十月十三日，科尔德发动政变，逮捕了毕小普。毕小普已经是国内的激进派，他亲苏亲古，没有对美国做出妥协。而科尔德作为保守派，却认为激进派实在过于保守，于是更加的亲苏，甚至开始从古巴购买军火。而这根本就瞒不过美国的眼睛。里根政府认为，格林纳达的政变已经严重威胁到了美国公民在格的安全。里根以保护侨民，恢复格林纳。达秩序为由，想要出兵。此时，美国的两个铁杆粉丝——巴巴多斯总理亚当斯和牙买加总理希杰提议，东加勒比国家组织召开会议，讨论邀请美国出兵干涉。在二人的努力下，会议通过了决议，美国获得了正式的出兵邀请。有了东加勒比国家组织的邀请，美国的行动就变成了多边行动，这可是有法可依了。格林纳达的总兵力不过一千二百人左右，编有两个步兵营、一个炮兵营和一个高炮连，连同古巴顾问和武装援建人员在内，也只有两千人左右。主要的装备是一些轻武器，如 AK-47 步枪、轻重机枪、火箭筒。以及一百二十毫米迫击炮、二十三毫米双连装高炮和装甲运送车等，没有坦克、榴弹炮等重武器，更没有海空军。但是美军不敢轻视这一仗。越战之后，美军在国内一直受到冷遇，在国际舞台上也少有活动。他们想通过这一仗重拾信心。美国国防部长温伯格决定杀鸡用牛刀。美军先后投入的兵力对各方形成了九比一之优势。美格双方舰船之比为十五比零，各型军用飞机之比为二百三十比零
，这都决定这一场战争会速战速决。他们命令独立号航母编队以及包括关岛号两栖攻击舰在内的十艘战舰、一千二百名海军陆战队队员和数十架作战飞机、直升机组成的快速部署部队，立即驶往加勒比海海域。为增强地面攻击的兵力，第八十二空降师两个营和陆军第七十五团一个营投入作战。美空军则负责隔岛周围空域的安全，以防古巴空军介入。一九八三年十月二十四日晚，里根召开国家安全会议，批准了代号为“暴怒行动”的作战计划。“暴怒行动”的命令很快就传到了独立号航母编队司令梅特卡夫手里。他决定在战斗中尽量少使用重火力，因为他的任务是营救美国留学生和控制格林纳达。所以，应尽量避免伤亡是要求之一。梅特卡夫否定了传统的抢滩登陆方式，采取直升机机降和运输机散降的联合作战方式，越过俄军防御的头顶，直接抢占格林纳达南北两个机场。十二月二十五日凌晨，佛罗里达州埃格林空军基地起飞了四架 F 十五战斗机，他们迅速掠过海面，达到了格岛上空。他们的任务是为美军提供空中掩护，防止古巴空军干涉。从独立号航母上又飞起数架 A 6攻击机，对俄军的前沿攻势进行了轰炸。五十左右，几十架运输直升机沉越过海岸线，越过俄军防守的阵地，越过珍珠机场指挥塔，直接降落在机场跑道上。在接触地面的一瞬间，陆战队员们的脚步也踏上了机场的水泥跑道。一对对身着迷彩服的陆战队员从机腹中涌出来，迅速而又有序地朝着各自预定的目标狂奔，夺取珍珠机场的行动非常顺利。在美海军陆战队员珍珠机场机降的同时，陆军的游骑兵乘坐着三架 C-130 运输机，在 AC-130 和 MH-6E 的护送下，进入格岛西南端的萨林斯国际机场上空。但对方明显知道美军要玩空运，直接在跑道上设置了障碍物。无奈之下，美军只能降低高度，玩起了低空散降。C-130 将高度一直降到了一百五十二米以下，游骑兵们义无反顾地跳了下去。由于高度特别低，他们只有十二到十五秒的飞行时间，很快他们就投入了战斗中。C-130 沿着机场跑道方向飞过去，身后留下一串散花。在机场跑道两头，古巴人的高射炮和高射机枪开火了。望着下面吐出的火舌，后面的两架 C-130 在空中盘旋，一时不敢降低高度，情况万分紧急。如果不赶紧支援机场上的一百多美军，他们就可能会被消灭。那时，后续梯队的降落就会更加危险。只见第二架 C-130 夹着飓风，怒吼地朝着机场冲过去。九百米、八百米、七百米、二百米，古巴人眼见大力神冲过来，全部精力都集中在对付飞机上。可没想到，美军竟会在如此低的高度实施跳伞。C 幺三零再次降到了一百五十二点四米，这是二战以来美军跳伞的最低高度。等古巴人反应过来。转移火力朝下落的伞兵射击时，许多人已经安全着陆。虽说古巴人的火力依然很猛，但由于来不及瞄准，只是把美军的许多降落伞射穿了一些洞眼，并没有给伞兵造成大的伤亡。第三架 C-130 飞机同前一架一样，也在一百五十多米的超低空跳伞着陆。与此同时，趁古巴人将火力。用于对付空中的伞兵，第一批着陆的游骑兵迅速抢占周围的有利地形，向古巴人发起了进攻，迅速扭转了局面。十月二十五日上午，美军在格岛东北、西南两个机场的空降都比较成功，接下来就是多路穿插攻击，夺取各自的预定目标。美军登陆之后，面临三项迫切需要完成的任务。首先是占领格林纳达电台，阻止国政府向外发布战争信息，然后营救英国总督斯库恩，为今后重组格林纳达政府准备条件。接着营救八百多名美国留学生，防止俄军将他们作为人质。为了完成这三项任务，美军在抢占机场之后，立即派出了三支小分队向格岛纵深挺进
。第一支小分队由海豹突击队员十一人组成，他们静悄悄地乘着黎明前的短暂黑暗，向首都圣乔治搜索前进。一开始，他们弄错了目标，将一座普通的大楼当作电报大楼。当他们准备从这幢楼里出来时，被各军发现了。密集的子弹向大楼门口射来，眼看海豹突击队员将无法完成使命，谁知海豹队员个个骁勇善战，他们竟然置呼啸的子弹于不顾，冒险冲出大门。两名队员被子弹击中，身负重伤，其余的人竟幸运地冲了出去。他们一直向前冲，终于见到了电报大楼。此时，格岛南端突然枪声大作，各军顿时发生混乱。海豹突击队员们趁机迅速向大楼扑去，不到半个小时，他们就成功的占领了格政府电台。第二支小分队也是由十一名海豹突击队员组成，他们一开始的运气要比去夺取电台的小分队好得多，沿途没有遇到各军，很快就准确的找到了位于首都圣乔治北部的总督府。趁天色未明。格岛还未苏醒之际，海豹突击队员们全部潜入了总督府。格军司令奥斯汀也意识到了斯库恩总督的重要性。他在美军登陆之后，立即派了一个连的兵力前来保护总督。于是，双方在总督府展开了一场争夺总督的战斗。海豹队员见无法冲出重围，只好顽强抵抗，等待援兵。格军也攻不进去，海豹队员们准确的枪法使他们不敢露头。从黎明到中午，格军死。伤了几十人，仍然没能踏进总督府一步。但是海豹突击队员们的处境也越来越危险，他们十一人中已有十人负伤，其中三人危在旦夕。就在万分紧急之时，美军援兵赶到，迅速包围了总督府大楼。格军眼见大势已去，面对数倍于己的美军，他们不敢继续战斗下去，放了几枪就投降了。这时，一架美军直升机飞过来，停在总督府前的广场上。斯库文总督和他的家人在美军士兵的护送下上了直升机，飞往独立号航母。第三支救援部队是第八十二空降师的一个连。他们的任务是营救八百多名美国留学生。十月二十五日下午，他们在特鲁布卢扑了个空，没有找到一名美国学生。一名格林纳达教师告诉他们，前面还有一个地方，那里才是医学院的本部。留学生们在几天以前已被集中到那里去了。夜幕降临，美军加紧了行动。连长呼唤来七八架运输直升机，领着他这一连人登机，迅速向两公里多外的医学院飞去。格军还没有反应过来，美军士兵已经冲向学生宿舍。一时间，枪声大作，许多美国学生吓得拼命往床下藏。一会儿，藏在床下的大学生们听到有人用纯正的美式英语大喊：“好了，你们可以出来了。”他们闻声大喜，从床下爬出来，在美军士兵的护送下登上直升机。一些格林纳达士兵还在校园里的几处房顶和大门附近同美军进行战斗，但是他们眼看直升机带走学生，知道再抵抗下去已经无意义了，不久就向东遁去。十月二十六日晨，萨林斯机场的游骑兵开始向北进攻弗里昆特据点。该据点估计有格军一个连的兵力防御。游骑兵一般没有装备重火力的习惯，也不善于打阵地进攻战。在第一次进攻遇到格军顽强的抵抗后，他们不得不呼唤来 A 七攻击机，对小村进行轰炸。趁轰炸后的滚滚浓烟，游骑兵们一阵风似的冲进了弗里昆特。这一回，他们没有遇。遇到激烈的抵抗，不久，一大堆的格军就做了俘虏，在美军的押送下，向萨林斯机场方向转移。十月二十六日下午，美第八十二空降师两个营在萨林斯国际机场降落后，越过弗里昆特，继续向首都圣乔治进发。他们大约前进了两至三公里，来到了大安塞海滩。格林纳达士兵为了对付美军登陆，在这里挖堑壕筑地堡，组成环形防御，准备抗击敌人的四面进攻。面对攻势比较坚固的格军，美军不敢贸然发动进攻，他们请求独立号航空母舰给予火力支援。不一会儿，一批战机贴着海面飞过来，把携带的大量炸弹投在格军阵地上。
，梅特卡夫为了避免误伤，将几艘战舰向海滩开进了几公里，用舰炮支援空降兵战斗。一发发炮弹直落在格军阵地，阵地前的障碍物被掀上了天，一些暗堡也被直接命中，炸开了花。格军被这一阵炮火打晕了头，眼见自己四面被围，只好在美军的进攻面前放下武器。十月二十七日上午，美军空降部队开始攻击卡尔维尼格兵营。卡尔维尼格兵营是格林纳达最大的一个兵营，兵营里除格军外，还有大约三百名左右的古巴人以及一些苏联军事顾问。在兵营里有六门 ZSU 二十三毫米高射炮，把守着兵营里唯一的一块空降着陆区——兵营教阅场。十时左右，美军十架直升机冲向格军教阅场，九架直升机安全着陆，只有一架被格军高射炮火击落。着陆的美军士兵迅速向兵营四周展开。这里的古巴人和苏联人也许已经接到他们上级的指示，没有同美军对抗。格军由于失去了古巴人支持，也没有多少战斗力。不到十五分钟，兵营里的战斗就告结束。兵营里的格林纳达人、古巴人、苏联人都成了俘虏。到十月二十七日中午，美军从南北东三面包围了格林纳达首都圣乔治，西面是加勒比海，美军强大的舰队就停泊在水面。十一月二日，美军完成了清剿任务，完全占领了格林纳达。此战，美军阵亡十九人，受伤一百一十六人，还损失了九架直升飞机。格林纳达阵亡四十五人，受伤三百五十八人；古巴阵亡二十五人，受伤五十九人，被俘六百三十八人。从结果和伤亡来看，战斗并不激烈和残酷。格林纳达士兵一触即溃，几乎没怎么打硬仗。暴怒行动是典型的牛刀杀鸡。美国之所以动用这么强大的力量对付格林纳达，是因为这一战不仅是出于军事考虑，更是出于政治考虑。表面上是在打格林纳达，实际上是在敲打苏联，同时震慑古巴和尼加拉瓜。此战，美国行动秘密且迅捷，苏联根本来不及反应。而且，苏联深陷阿富汗战场，国内问题也不少，即使知道了也无力干涉。古巴离得近，但国力有限，一到关键时候就怂了。开战前就明确告诉格林纳达，不要指望我，没得援助。自越南战争以来，美国处处受苏联压制，早就憋了一口气。格林纳达战役是越战后美国首次出兵干仗，虽然没什么挑战，但确实大涨了美国的威。风志气，国民信心爆满，里根支持率猛增。当然，保护美国公民安全，建立一个和美国更友好的格林纳达政府，也是此战的现实目的。最后说一下格林纳达的结局。战争刚一结束，美国便向格林纳达提供了三千三百四十七点五万美元的援助，并承诺提供资金和技术，帮助格林纳达完成萨林斯机场建设。一九八四年，格林纳达选举出了新的政府。一九八五年，美军从格林纳达完成撤军。格林纳达觉得养军队也没用，于是废弃了军队，全国只有几百名警察维持治安。自此，这个小岛国的普通人民过上了现世安稳、岁月静好的生活。我是大兵，我们下期节目再见。